നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാറാണ് സോ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുമായി അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തെർമോഡൈനമിക്സിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടേംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി കോർ പോർഷനിലോട്ട് നമ്മൾ തെർമോഡൈനമിക്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം തെർമോഡൈനമിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വരെ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും പറയത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് ശടവടേ ശടവടേ എന്ന് ആ പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടി അടുത്തത് പറയാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ തെർമോഡൈനമിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ അതിനകത്ത് വരുന്ന ചില ടേം ഒന്നും അറിയാത്ത ടേം ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താണ് ഇന്റേണൽ എനർജി പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്റേണലായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താണത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി പൊസേസ്ഡ് ബൈ ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എനർജിയുടെ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജീസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എനർജീസുകളുടെ സം ആ ടോട്ടലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി ഇപ്പൊ ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആറ്റംസ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നവ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് എന്തൊക്കെ എനർജി ഉണ്ടോ ആ എല്ലാ എനർജിയുടെയും സം ടോട്ടലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി ആ ഇന്ത്യ എനർജി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന യു എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇന്ത്യ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ആറ്റം മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം സിമ്പിൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രയും മാത്രം പഠിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനമിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനമിക്സ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനമിക്സ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് മാറ്ററോ എനർജിയോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ൈമിസ് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ക്യാൻ നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്ന നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ പറഞ്ഞാലും അത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനമിക്സിന്റെ നമ്മൾ അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനമിക്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ എനർജിയെ കുറിച്ച് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ എനർജീസ് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ദി ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇപ്പം ഒരു സിസ്റ്റം ഏ ആ സിസ്റ്റം പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റം പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന യു വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ യു വൺ ഇന്റേണൽ എനർജി ഉള്ള സിസ്റ്റം ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്തു ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ ആ ഹീറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടന്നു ഒരു വർക്ക് ഡൺ നടന്നു അങ്ങനെ വർക്ക് ഡൺ നടന്നപ്പോൾ യു വൺ എന്നുള്ളത് മാറി യു ടു ആയി അതായത്
അപ്പോൾ യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൺ പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ അപ്പോൾ യു വൺ എ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ആണ് യു ടു മൈനസ് യു വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ യു വൺ എഴുതാം ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനമിക്സിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെയൊക്കെ സം ആണ് ഹീറ്റിന്റെയും വർക്ക് ടണ്ണിന്റെയും സം ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനമിക്സ് ഇങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനമിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇതൊന്നും എഴുതണ്ട ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഓരോ ടൈമും എന്താണ് എന്ന് എഴുതുക ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ആണ് Q എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോയും അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ഈ നിമിഷം തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ഈ നിമിഷം തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഐസോതെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ കേസിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക അതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനമിക്സിന്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ മാറുക എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക ഐസോതെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ കേസിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ചേഞ്ച് ഇല്ല അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഈ ഡെൽറ്റ യു സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് സോ ക്യൂ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഓട്ടവർ ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മൈനസ് ആവും അപ്പൊ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്നാവും ഐസോതെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ കേസിൽ ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോ ഡൈനമിക്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ പോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് ദ സം ഓഫ് എന്തൊക്കെ ഹീറ്റും വർക്ക് ടണ്ണുമാണ് ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ആണ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി എന്ന് വരും വി ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്ന് കാണിക്കാനാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി എന്ന് ആകും അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് എന്താൽപി ഒരു തെർമോ ഡൈനമിക്കൽ ടേമാണ് എന്താൽപി എന്താൽപി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ എച്ച് ആണ് എന്താണ് എന്താൽപി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താൽപി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യൻ എനർജി എന്ന് പറയാൻ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദി എനർജീസ് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് അല്ലേ ഇൻ എ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താൽപി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി അതിന്റെ മൂന്ന് റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് റിലേഷൻ ആണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി വേർ എച്ച് ഇസ് ദ എന്താൽപി യു ഇസ് ദ ഇന്റർണൽ എനർജി പി ഇസ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ വോളിയം ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വരും ഇനി അതിനെ ഈ പി വി ഒരു ഐഡിയൽ
chemical reactions are where heat energy evolved that is heat energy evolve in the chemical reactions are exothermic reactions that is heat energy absorb in the chemical reactions ne vilikkuna perana endothermic reaction appo exothermic reaction um endothermic reaction um appo heat energy evolve adhaan liberate cheyina adhaan purathekku heat energy release cheyina reactions aanu exothermic reaction exo ennu parayumbe endha purathekku nanu exo appo adha പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് എനർജിയെ ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഇനി ഹീറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേമാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനകത്ത് അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ചേഞ്ചിനെയും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തു എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ വെറുതെ സി പ്ലസ് ഒ ടു സി ഒ ടു നമ്മൾ എഴുതി അതൊരു തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല അതൊരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ സി പ്ലസ് ഒ ടു സി ഒ ടു എന്നൊരു സൈഡിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇനി അതിനകത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ ഏ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെന്നാണ് ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്നതാണ് ഇനി അതേപോലെ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് അതൊരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെദർ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എക്സോതെർമിക് ഓർ എൻഡോതെർമിക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് എനർജി ചേഞ്ചിനെയും കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ലോ ആണ് ഹെസ് എസ് ലോ Hess's law of constant heat summation adayada the enthalpy change in a chemical reaction is same whether the reaction take place in one step or in several steps adayada or particular reaction nadakkunnathu or step il anengilum pala step il anengilum the total enthalpy change ennu parayunnathu same aayirikkum adha ennoda paraya the enthalpy change in a chemical reaction is same whether the reaction take place in one step or in several steps pala step ilana a reaction nadanadengilum oru step ilana a reaction nadanadengilum the total enthalpy change ennu parayunnathu engane aayirikkum adu same aayirikkum namu or example nokkam a to d aanu nammala a aanu nammala reactant d aanu product രണ്ട് വഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഫോം ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ എ എ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡി എന്നതാക്കാം ഇനിയും അതല്ല എങ്കിൽ എ എ ബി ആക്കി ബി എ സി ആക്കി സി എ ഡി ആക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് നടത്തി എയിനെ ഡി ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദ ഈ പാത്തിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ റിയാക്ഷൻ എയിനെ എന്താക്കാം ഡി ആക്കാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പല സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടാണ് നടന്നതെങ്കിലും ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ബി ആയ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എക്സ് വൺ ബി സി ആയത് എക്സ് ടു സി ഡി ആയത് എക്സ് ത്രീ ഇനി എ ഡി ആയത് ഞാൻ വൈ എന്ന് കൊടുത്താൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹെസ് എസ് ലോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വൈ അതായത് എ ഡി ആയ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ആയ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എ ഡി ആയപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എ ഡി ആയപ്പോൾ എന്താണോ ഇവിടെ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് ആ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആയപ്പോഴത്തെ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് പ്ലസ് 
B C ayat perte endal P change plus C D ayat perte endal P change. Apam Y itu barang itu X one plus X two plus X three ke equal ana. Ada ana Hess's law barang ini dah. The endal P change ini chemical reaction remains same whether the reaction takes place in a single step. Or in several steps. Pala step pilihan nalar ni inggilum, atau test step pilihan nalar ni inggilum. Apa dah nalar kan? Endal P change itu parah itu dah. Yes, same aye dikem. This is called Hess's law. Istimam boleh dah nalar cuci tuan dah. Ini macam tu lah problem sa. Endal P or formation kana nolah dah. Pini dua aye bandar pada problem sa kyo nolah. Ini dah kerja problem endu parah ni. Orang session aye itu. Ninggal ke problem sa cegi dah. Orang dah tu kan nari. Ipa ini aku rasa nolah mention cegi ada. Ipa nama lah alia ada orang theory part tu mottan complete cegi mana. Ada itu exam ini. Jodi kena tiari part, nama kita complete itu untuk diri kita. Apa ini adalah hasil law yang dalam itu perhatian pada kita. Adu bandar perda problem sakit. Beri video segala kerjanya mai. Ia adalah ini. Kita dalam apa ini atau na ini problem jodi kita dalam pasti dia mai kanan dan ini dalam ini bandar perda jodi ini problem sakit. Termau dari ini mesti sama dengan cerita orang. Ada beberapa ada problem sakit. Jodi kita ada chance soal chapter kuri ana. Adu guna anda ayat ayat problem sakit separate ayat ayat video cegi untuk anda. Apa orang ada ayat ayat problematic aspect itu lakukan. Kami apa samsa hari kiam. Apa ini dah? Itre yang kari ini asas law beri orang kari ini bintang dende ayat ayat idea manusia kira kira yang orang dah ni pas cegi anda. Ia dia ayat law jodi cah. Ia dia tak kawan na. Nihal ini dah pergi cuci. Okay. Apa nama kari kita topik lagi kita pergi. ओके अब हम हमारा इन्हीं रण्ड और एक रण्ड टेम्स हम उनको बारे में पढ़ना हम स्पॉन्डेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्डेनियस प्रोसेस इन द आना स्पॉन्डेनियस प्रोसेस इन द आना नॉन स्पॉन्डेनियस प्रोसेस स्पॉन्डेनियस प्रोसेस में बारे में ए प्रोसेस डेट टेक्स प्लेस बाय इट्सेल्फ इन द आना इट इस ए प्रोसेस उम्मीद Spontaneous process sah. Ada aye dah. Adri berenti, nama lalu pertiagi cundun je yang nak ajarim, illa. Nama lalu peramai, satu external source of agency, kundu berenti nak ajarim illa, because higher level ini, lower level lek, water naturally flow je yum. Apa adu itu spontaneous process sah. Or external agency da application awal deh, berenti illa. Apa non spontaneous process no berani enda aye? A process which do not take place by itself. Pada ayat ini, ipam water tiri cun naru cun ike lower height cun dendum, higher eru region lek water ne kondu cun ne tikena mengil. Adu spontaneous sah ini narak kundu proses allah. Ano, ori kiri mana? Adu umma angan narak kuwo. Berlalu me ni mukal lor tu pogo. Enno warna berlalu kiri mukal lor tu pogo, po tidak. Apa yang dia ini beri? Nampol ayengena veli ina, nampol water ayengena hunilah. Mechanical force kudu tte, nampol ay, ini mukal lor tu kundu beri. Ini ada lagi nampol ay, electrical energy ubiyogi cie motor ubi cie pambi. Kalle, abang adok kena parin de external agency mukhena matra me ya prosesu narakatullo. Anggani ulah prosesu ana non spontaneous process. Abang Spontaneous process um, non spontaneous process um, spontaneous process macam mana? Naturally, nak kita nak proses ni lah, na, ada, nama kita external agency dah awisian beri ni lah, non spontaneous process um, barangnya lah, abade external agency dah awisian beri ni unda, beri kita natural light itself, ada beri kita nak kita ni lah, ada non spontaneous and non spontaneous process ni macam mana? Abang ini terim kaji macam ni, nama kita class wine depi ya. Korai karya yang important itu la karya yang lama kita discuss ini tuan dah. Apa jenis epoium para ini orang kritik mai yang nanti ini. Inna dah nada pada cik clear aki bekerja. Ini nara teh kuri kerum ini kuda ini tuan mati bekerja. Tapi kita inna beri kerja orang ini nang complete cik ini. Anggur tu mati bekerja. Ini nama kita ini kurang jalo ini tuan beja rawat ini. Anggur situasi kuri kerum orang dah kerja. Ippan nama kita ini samai. Orang baru samai nama kita kita orang ini. Ah samai itu itu nana itu. Ila yo bio ini kerana Pun nanai itu beri kia, nanai itu work kia, wishing you all the best, semua work, semua bintang itu lapar tu nih, anu grihau, ha, asam sikitno, apa wishing you all the best, adat taglasil, adat ta part three of thermodynamics tu mai, nama kita dua murtadu deh beri, cha cha.